Agora é que estamos a chegar ao cimo. Ela é ao pé daquele pinheiro lá. Estou a filmar e a tirar fotografias. Passa. Está tudo bem? Olá, bom dia. Já vi já. Olá, bom dia.
é diferente. Quer dizer que é tipo de gentinho. Se tiver de 60, mais
Thank you. 
Vamos começar este encontro de ranchos folclóricos aqui na Vila de Alpedrinha, inserido nos Chocalhos. Claro que este, estamos, os preparativos dos microfones que vamos respeitar, um, deram-nos um tempo de 15 minutos, vamos tentar respeitar o tempo. E, portanto, isto não está ainda a contar, porque estamos a ver ainda, a ver ainda o, os microfones, como é que, como é que estão. A Reis Folclórica da Casa do Povo de Alpedrinha, é com muito gosto eh, que aqui está eh, neste encontro de Reis Folclóricos. E pronto, vamos mostrar aquilo que de bom existe na Beira Baixa, aquilo que de bom que existe na Alpedrinha e aquilo de bom que o grupo de folclore da Casa do Povo de Alpedrinha Uh, tem trabalhado ao longo dos seus ensaios, nas suas danças, nos seus cantares e na sua etnografia e é com muito gosto que nós aqui estamos abrindo este, este encontro de rancho. Muito obrigado a todos, damos entrada com uma música de entrada a ceifa e vamos continuar com Padeirinha. quatro músicas e respeitando sempre o tempo. Vamos continuar com a música que tem por título que é a Sintra da Beira, uma música recolhida aqui na vila de Alpedrinha e é sempre agradável quando a gente recolhe alguém ou alguma coisa, algum trabalho eh, nas nossas terras, na, na, nossa, na nossa população, é sinal que há trabalho e que estamos eh, dignificando e estamos apresentando aquilo de bom que existe em cada terra. Vamos então continuar com um tema, uma música que tem por título Alpedrinha, Sintra da Beira.
Obrigado pelas vossas palmas. Rancho Folclórico da Casa do Povo de Alpedrinha, aqui está. E vamos continuar com uma música que quase todo o folclore do Conselho do Fundão eh, também gosta de apresentar. A voz do mandador, Fado da Beira Baixa, Fado Mandado. E nós vamos à música e vamos então ao Fado, o Fado da Beira Baixa, um Fado que dignifica e representa e apresenta toda a a nossa linda Cova da Beira, a nossa linda Beira Baixa. Fiquem com a voz do mandador Fado Mandado.
Estado e viesse num fado, o um fado da beira baixa, um fado que dignifica e mostra sempre aquilo bom que nós temos na nossa, na nossa beira baixa, que é este fado, um fado também muito conhecido e quase todos os bens têm e gostam de apresentar. E nós também não fizemos a regra, gostamos de tocar, gostam de cantar e gostam também de mostrar. Vamos continuar já nesta parte final então com a última música que tem por título Vira da Aldeia. Um Vira da Aldeia, um Vira em que eles vão bater bem o sapateado ao aldeia, claro que não é. Não há marcação, não há, não há partipal, é uma marcação leve que é para sentir a posição e sentir, sem ser com música, eles vão sentir a música. Fiquem então com uma música de dia, também aqui na Vila de Alcadinha, que tem por tipo Vira da Aldeia. <risos> Deu entrada então aqui no palco o Reis Folclórico Vidmonte, uma aldeia pertencente ao Conselho e ao Distrito da Guarda, uma das cidades mais altas. Ora, somos uma das aldeias também mais altas de Portugal, estamos quase lá mesmo no topo, a tocar a Serra da Estrela. E sem mais demoras, vamos então apresentar-nos com Vidmonte é minha terra.
Muito obrigado. E se calhar todos os grupos que aqui estão concordam comigo em que digo que as palmas é o grande suporte dos grupos folclóricos, porque é com as palmas que nós apresentamos e vivemos um bocadinho esta pequena arte. Ora, sem devido monte, uma aldeia bem alta, também há pastores. E vamos apresentar então aqui o Vira do Pastor. que me esqueci de dizer que Vidmonte tem muita gente muitos pastores e que ainda há muita pastorícia para a próxima música também é um bocadinho mexida e como várias que já têm visto são músicas de roda vamos ver e ouvir Margarida Moleira
Muito obrigado pelas vossas palmas, pelo vosso carinho, pelo calor humano e até uma próxima oportunidade. Vamos então sair com... Serrana.
anos, vem em 11. É o que os senhores produzem. A aldeia situada entre os 930 mil metros de altitude, de lá de lá, da montanha de Serra de Estrela. Damos um pequenino apontamento, uma amostragem daquilo que é o folclore e a etnografia da região montanha, alto monte e montanha. Entramos com o um apontamento de um fado, um dos muitos fados mandados por Aliana. Fado mandado que aparecia na ceifa e nas malhas, sobretudo. Fado mandado das malhas. Vamos continuar com uma modinha de terreiro. Um valseado das tardes domingueiras que se chama Tão Lindas e Tão Belas. Fandango, antes de entrar neste país, era espanhol. Entrou pela Galiza, entrou por toda a raia e veio desde o Minho até às praias do Sábado. Foi deixando por aí, por aí isso. E na montanha deixou pelo menos cinco à minha conta cartolina. Este foi o escola ao Sabogueiro, aldeia de montanha também, e uma moda de casca, de taberna, dançada a copos de vinho. Por acaso eles têm lá a ginginha. Têm a ginginha no meio. Dançado deste jeito. Dançam um som, um pé está sempre do mesmo lado, outro passa por cima. Levantam um o pau, solta lhe por cima e depois dança-lhe à volta. Se tocar no pau, sai e paga. Fandango, sabelho.
depois deste fandango de sabugueiro de dança de tasca, taberna, a copos ou garrafões com o santo se combinaram, vamos para uma modinha, uh, um vira. O único vira que o cancioneiro de Fogozinho recolheu em toda a montanha. O único que mereceu confiança e fiabilidade. Chama-se Vira 6 ou Vira 3 ou meio, e é muito bonito. No chamado Casal do Rigoso, quem é daqui de perto, de lá, de Monte, sabe onde é o Casal do Rigoso? Na terra do Rigoso que Deus lá tenha, fazia parte das tardes domingueiras, quando aquela gente não vinha à vila. Vira 6 ou Vira 3 ou meio. pero otras lo sentimos. Somos el Grupo Virgen de la Soledad de Extremadura, concretamente de Cáceres, de un pueblito que está a 11 kilómetros que se llama Malpartida de Cáceres. Estamos muy orgullosas de estar aquí entre todos ustedes y nuestra actuación va a ir brindada para todos. Así que ahora sí que debo decir ¡Olé!
por favor.
Ah, pueden decirlo, ¿eh? ¡Gracias! 
¡Viva España! ¡Viva Extremadura! ¡Y viva Portugal entera! ¡Viva! Folclórico da Associação Cultural e Desportiva do Madeleiro. Somos um rancho pequenino e novo. Fizemos ontem dois anos de idade. Uh, quero agradecer a organização deste evento, o convite que nos fizeram para estar aqui pelo segundo ano consecutivo. Bom, dito isto, vamos às modas, que é para isso que nós cá estamos e vocês também, que é para nos verem. Trazemos aqui um bocadinho do folclore do Conselho de Idanha. Nos largos, nas praças, nas eiras e em romarias, esta música era muito apreciada pelos rapazes, pois, como matreiros que eram, pediam às moças para arregaçarem o vestido. Fiquem com a regaça.
domingos à tarde, no Largo da Igreja, nas praças, onde a comunidade se reunia, entre conversas e brincadeiras, eis que chega o homem da concertina, começa o bailarino. Fiquem com o Vira.
e vamos continuar com a nossa atuação e vamos de mais uma moda convosco o Toma Lá da Cá Continuar com mais uma moda. Se esta tarde fores à horta.
para, parece que estamos a chegar ao fim da 13 terceira edição dos estados 2012. Eu quero, em nome da Junta de Freguesia do município do Fogal, agradecer e é um agradecer muito especial. Vou agradecer a todos aqueles que participaram, quer como expositores, agradecer àqueles, a todos os grupos que de uma maneira muito especial conseguiram dar alegria e cor a este evento. Queria agradecer a todos aqueles, quer da Câmara do Fundal, todos aqueles que trabalharam ao longo destes dias, não foi só sexta, sábado e domingo, mas foi a semana toda. E queria agradecer, e é um agradecer especial ao Grupo dos Abombas, que estão no centro do terreiro, e ao Manel, que colaborou muito, mas mesmo muito, para que este evento fosse realizado. Muito obrigado, e para quem pensava que os pais que este ano não se iam realizar, afinal, vamos é terminar. Está bem? Muito, muito obrigado. E para o ano cá estaremos, se Deus quiser. Obrigada a todos. Foi é igual. Saudações, pastores. E até 2015.
Carlos, se quiser, diz aquilo que disseste. Eu volto, eu volto a repetir aquilo que disse. Claro. Se este ano correu bem, é graças ao empenho dos adultos, é graças ao empenho do coração de cada um de vocês, porque sentem o que é os pães. E tudo aquilo que disserem que não correu bem, é porque não nos querem bem. E isso não nos vai afetar, nem nos vai fazer com que a gente no futuro não faça. Porque a terra depende de nós e os calhos dependem de nós. E, portanto, nós vamos continuar e tudo o que estiver ao meu alcance para vos ajudar, enquanto eu cá estiver, é isso que eu vou fazer. Muito obrigado, Manela, e muito obrigado para vocês todos, em nome da Junta de Freguesia e em nome do povo da Alpedrinha. Não é a mim que compete, é o grupo todo, porque nós trabalhamos todos para isto. E eu, eu no final desta feira tenho um orgulho extraordinário. É, pronto, éramos poucos, mas isto correu, acho, muito bem. Sim, eu estrelas. tenho que agradecer a vocês também, pronto, porque vós ajudais-nos ao longo do ano. Eu vou-te dizer uma coisa, Carlos, que sou presidente, fica a saber uma coisa. Conte sempre connosco, connosco, nós estamos cá sempre. Viva a Viva a Viva Viva Não diga assim, 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 não